வெள்ளமாக பாய்ந்து அனைத்தையும் அடித்துவிடும் பெண்மையும் அப்படித்தான் ஆண்மை தனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் பெண்மை அடங்கி கிடக்கும் அந்த ஆண்மைக்கு அடங்கி கிடப்பதை பெருமையாக நினைக்கும் அன்பு செலுத்துவதை ஏற்றுக்கொள்வதே தன்னுடைய கடமை என்று எண்ணும் ஆனால் கரை பாதுகாப்பு கொடுக்காவிட்டால் எப்படி ஏரி ஆறு போன்ற நீர்நிலைகளில் இருக்கின்ற தண்ணீர் காட்டாற்று வெள்ளமாக பாய்ந்து அனைத்தையும் அடித்துவிடுமோ அதுபோல பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய ஆண்மை பெண்மைக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காவிட்டால் அந்த பெண்மை சீரி எழுந்து எல்லாவற்றையும் அடித்துவிடும் என்பதுதான் பாஞ்சாலி சபதம் அதுவே தான் சிலப்பதிகாரத்து கண்ணகியினுடைய சரித்திரம் அதுவே தான் ராமாயண காவியத்து நாயகி சீதையினுடைய கம்பீரியம் ஆண்மை தனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதிலே தவறிவிட்டால் பெண்மை சீரி எழுந்துவிடும் என்பதை சுட்டி காட்டுவது மகாபாரதத்திலே இருக்கின்ற பாஞ்சாலி சபதம் என்கிற பகுதி இந்திர பிரசம் என்கின்ற இடத்திலே தர்மன் இருக்கிற போது நாரதன் வந்தான் தர்மன் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நாரதனை வரவேற்று வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று சொன்ன போது நாரதன் தெரிவித்தான் தர்மனே நான் சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்றேன் உன்னுடைய தந்தை பாண்டுவை சந்தித்தேன் தர்மனுக்கு பரபரப்பு நரதரே என்னுடைய தந்தையையா பாண்டுவையா சந்தித்தீர்களா என்ன சொன்னார் ஏன் அவசரப்படுகிறாய் அதை சொல்லத்தானே வந்திருக்கிறேன் உன்னுடைய தந்தை என்ன சொல்ல சொன்னான் என்றால் உன்னுடைய தந்தைக்கு தன்னுடைய வாழ்நாள்களுக்குள்ளேயே ராஜசூய யாகத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததாம் என்ன காரணம் பற்றியோ அந்த ராஜசூய யாகத்தை தன்னாலே செய்ய முடியவில்லையாம் முடிந்தால் உன்னாலே அந்த ராஜசூய யாகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று உன்னுடைய தந்தை கட்டுக்கொண்டான் இவ்வளவுதான் என்றார் நாரதர் இப்போது தருவனுடைய உள்ளத்திலே மிகுந்த விரைவாக தோன்றியிருக்கின்ற ஒரு ஆசை தன்னுடைய தந்தை ராஜசூய யாகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினாரே அதை தான் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்கின்ற பரபரப்போடு தருமன் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளே எல்லாம் அல்ல பெருமான் கண்ணனை கண்ணா என்று எண்ணினார் அவர் வந்து விட்டார் என்ன என்று கேட்டார் கண்ணா நான் எப்படியாவது ராஜசூய யாகம் செய்ய வேண்டுமே தருமர் பரபரப்போடு கேட்கிறார் கண்ணா நான் எப்படியாவது ராஜசூய யாகம் செய்ய வேண்டுமே கண்ணபிரான் கேட்டார் தருமரே ராஜசூய யாகம்னா என்னன்னு நினைச்சேன் நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது அக்னியை மூட்டி எண்ணெயை ஊற்றுவது நெறியை ஊற்றுவது நெய்யை ஊற்றுவது இந்த யாகம் தான் ராஜசூய யாகம் என்று பார்த்தாயா தருமனை ராஜசூய யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன தகுதி தெரியுமா எல்லோரும் உன்னை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த யாகத்தை செய்யக்கூடிய தகுதி உனக்கு உண்டு ஒரு சாதாரண குரநில மன்னர் உன்னை எதிர்த்தாலும் ராஜசூய யாகம் செய்கின்ற தகுதி உனக்கு கிடையாது இதை கேட்டவுடன் தருமர் சொன்னார் கண்ணா உன்னுடைய கருணையும் என்னுடைய நான்கு தம்பியர்கள் தோல் வலியும் இருக்கிற போது எல்லோரும் என்னை நிச்சயமாக சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கண்ணா அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்ற அரசர்கள் யாராவது இருந்தால் என்னுடைய தம்பியர்களை போர்க்களத்து கணிப்பி அவர்களையும் என்னை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வெல்ல வைத்து நிச்சயம் ராஜசூய யாகத்தை நான் நடத்திய தேர் வேண்டும் கண்ணா இதற்கு நீ கருணை புரிந்து தேர் வேண்டும் என்று தருமன் கண்ணபிரானுடைய திருவடியை பற்றி தன்னுடைய தந்தையின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விரும்பி பணிவோடு தெரிவித்தார் கண்ணபிரானும் சரி என்று எல்லாரும் இந்த தருமனையே சக்கரவர்த்தியாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு செய்து மிகப்பெரிய அளவிலே ராஜசூய யாகத்தை நடத்துகின்றான் தருமன் துரியோதனனுக்கு விருப்பம் இல்லைதான் தருமனை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொள்ள உனக்கு விருப்பம் இல்லை தான் ஆனால் அவர் ஒருவன் தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று எதிர்த்து என்ன செய்வது எல்லா மன்னர்களும் தருமனை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற போது ஏன் ஒருவன் மட்டும் என்ன செய்ய முடியும் ஆகவே பொறாமையை உள்ளே அடக்கிக் கொண்டு இவனும் ராஜசூய் யாகத்துக்கு போய் அங்கே தருமனுக்கு செய்யப்படுகின்ற சிறப்புகள் எல்லாவற்றையும் கண்டுவிட்டு அவனும் ராஜசூய் யாகத்திலே தருமனை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டு திரும்பி விட்டார் திரும்பி அசிராபுரத்துக்கு வந்தவுடனேயே அவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து பொறாமை நெருப்பு பொங்கி எழுகிறது தர்மனுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற சக்கரவர்த்தி பட்டம் செல்வம் இவற்றை எல்லாம் கண்டவுடன் அவனுடைய உள்ளத்திலே பொறாமை பொங்கி எறிகிறது அவன் பக்கத்தில் தன்னுடைய மாமன் சகுனி அழைத்து வைத்துக் கொண்டான் பார்த்தாயா அந்த ராஜசூயாக பெருவேள்வியிலே தர்மனுக்கு ஒவ்வொரு மன்னர்களும் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கின்ற சீர்வரிசை பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தாயா மாமனே மலைநாடு உடையவன் கொண்டு வந்து பல மான்களை கொடுக்கின்றான் தென்களை கொடுக்கின்றான் குதிரைகளும் பன்றிகளும் கொடந்து கொண்டு வந்து வந்து கொடுக்கின்றார் கலைமான் கொம்புகளும் பெரும் கடிதோடை தந்தமும் கவரைகளும் விலை மடிக்க முடியாத தோல் வகையும் கொண்டு வந்து தருகின்றார் செந்நிறத் தோல் கருந்தோல் அந்த திரு வளர் கடலையும் தோலுடனே வெண்ணிறத் தோல் புலித்தோல் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கின்றார் இவற்றையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுத்திடுவேன் மாமனே மாமனே 
தன்னுடைய தம்பியர்கள் தோல்வெளியாலும் இவன் சக்கரவர்த்தி என்று உயர்ந்ததும் எம்பிடும் மதகரியான் புகழ் வேள்வி செய்து அந்நிலை விளக்கியதும் அம்புவி மன்னர் எல்லாம் இவன் ஆணைக்கு அஞ்சி சிரத்தினில் அணிந்தவராக நம்பரும் பெரும் செல்வம் இவன் நலம் கடல் சபையிலே படிந்ததும் இவற்றை எல்லாம் கண்டு என்னுடைய உள்ளம் பொறுக்கவில்லையே மாமனே மாமனே எல்லா குரல் மன்னர்களும் போய் இந்த தருமணி சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்களே துரியோதனன் சகுனியை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய பொறாமையை தெரிவிக்கிறார் இதையெல்லாம் அவன் ராஜசூய யாக களத்திலே அங்கே பேசியிருக்க வேண்டும் அவன் உள்ளத்திலே பொறாமை மட்டுமே இருப்பதால் தருமரி வெல்ல முடியாததால் அந்த யாகத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து மாமணி பக்கத்திலே வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றான் எல்லா கோணிய மன்னர்களும் போய் தருமணி சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்களே இது எனக்கு பொறுக்கவில்லையே மாமனே பொழுது போகாத நேரத்திலே காலை நீட்டிக் கொண்டு பழைய கலி கதைகளை படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கல்விமார்களை போல் எடுத்ததற்கெல்லாம் பழமை 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 என்று விதியை பற்றி கொண்டு அழகின்ற தவசியை போல இருக்கின்ற தருமனுக்கா சக்கரவர்த்தி பட்டம் கிழவிய தவசிய போல் பழம் கலி கதை படிப்பவன் பொறுமை என்றும் பழைவனை முடிவு என்றும் சொல்லி பதுங்கி நிற்போல் மரத்தன்மையெல்லாம் அந்த வகவழ தருமனுக்கா இந்த மாநில மன்னர்கள் தலைமை தந்தார் இது பொறுக்கவில்லையே மாமனே மாமனே என்று துரியோதனன் சவுடியின் இடத்திலே தன்னுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் பொறாமை எல்லாம் கொட்டுகிறான் எப்பொழுது சகுனி சொன்னான் துரியோதனா ஏன் இப்படி சத்தம் போடுகிறாய் இப்போது உனக்கு என்ன வேண்டும் அந்த தர்மன் பெற்றிருக்கு இந்த சக்கரவர்த்தி பட்டமும் செல்வதும் வேண்டும் அவ்வளவுதானே இவற்றை எல்லாம் பெறுவதற்கு என்ன செய்தான் தெரியுமா அந்த தர்மன் கண்ணன் என்கின்ற ஒருவன் கருணையை முன்னிட்டுக் கொண்டு தன்னை சக்கரவர்த்தி என்று ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த அரசர்கள் யாராவது இருப்பார்களானால் அவர்கள் மேலே படையெடுத்து தன்னுடைய தம்பியர்களை இணைப்பி ஆளோடு ஆள் மோதி தோளோடு தோல் மோதி வாளோடு வாழ் மோதி பல மோது போர்களை செய்த பிறகு சக்கரவர்த்தி பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறான் துரியோதனா அந்த தர்மம் பெற்றிருக்கின்ற சக்கரவர்த்தி பட்டத்தையும் செல்வத்தையும் பெற வேண்டும் என்றால் நீ செய்ய வேண்டியது தர்மம் செய்தது போல் செய்கின்ற மோது போர் அல்ல தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாத அரசர்களை பொருட்களத்தை சந்தித்து ஆளோடு ஆள் தோளோடு தோல் வாளோடு வாழ் மோதி பல மோது போர்களை செய்த பிறகு சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறானே நீ எப்படி அந்த மோது போர் எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அதெல்லாம் தோளிலே வலுவுள்ளவர்கள் செய்கிற காரியம் அந்த தர்மன் பெற்றிருக்கின்ற சக்கரவர்த்தி பட்டமும் செல்வமும் உனக்கு வேண்டும் என்றால் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வேறொன்றுமல்ல எதிரெதிராக ஒருவருக்கு ஒருவர் மோதிக்கொள்ளுகின்ற மோது போர் அல்ல எதிரெதிராக அமர்ந்துகின்ற ஆடுகின்ற சூது போர் விளங்குகிறதா நீ இப்பொழுது ஒன்றே ஒன்று செய் பாண்டவர்களின் ராஜசூயாகத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பியிருக்கிறாய் அல்லவா அவர்களோடு உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நட்பை இன்னும் கொஞ்சம் மிகுதிப்படுத்திக் கொள்வது போல நடி ராஜசூயாகத்தை செய்த தருமன் உன்னிடத்திலே வந்து கொஞ்ச காலம் தெரிஞ்சிருந்து மனம் கலந்து பழக வேண்டும் என்கின்ற குறிப்போடு கூட அவனை எப்படியாவது இங்கே அழைப்பதற்குள்ள ஏற்பாட்டை செய் துரியோதா நீ பிரம்மாண்டமான மண்டபம் ஒன்று கற்று மண்டபம் காண வருவீர் என்று ஒரு ஓலை எடுத்து அந்த ஓலையிலே மனம் கலந்து அறுபத்தி நான்கு கலைகளை மேற்கொண்டு சூதாட்டம் முதலவற்றை மேற்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் தங்கியிருக்கலாம் என்கின்ற குறிப்பு எதிலே வை அப்படி மண்டபம் கட்டி நீ அவர்களை அழைத்து வந்த இடத்திலே மனம் கலந்து சூதாடலாம் என்று சொல் உனக்கு பதிலாக நான் சூதாடுவேன் என்று சொல் அதன் பிறகு பார் அந்த தர்மம் பெற்றிருக்கின்ற செல்வத்தையும் சக்கரவர்த்தி பட்டத்தையும் உனக்கு நான் ஒரே கணத்திலே வாங்கி கொடுத்து விடுகிறேன் துரியோதனா எப்படி என்னுடைய ஆலோசனை மாமனே மாமனே யார் சொல்வார்கள் இந்த ஆலோசனை சவுனி சொல்லுகிறான் துரியோதனா கவுனி மண்டபத்தை நீ கட்டு மண்டபம் காண வருவீர் என்கிற ஓலையிலே நீ கையெழுத்து போடாதே போட்டால் பாண்டவர்கள் வரமாட்டார்கள் உன் தந்தை திருதராட்சி நீ கையெழுத்து போட சொல் ஆ துரியோதனா மறந்து விடாதே ஓலையை கொண்டு போய் கொடுத்து பாண்டவர்களை அடித்துக் கொண்டு வருவதும் யாராக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம் பக்கத்திலே பாண்டவர்கள் யாரை மிகவும் மதிப்பார்களோ அப்பேற்பட்ட ஒருவனை அனுப்பினால் தான் அவர்கள் வருவார்கள் நம் பக்கத்தில் பாண்டவர்கள் யாரை மிகவும் மதிப்பார்கள் என்றால் துரியோதனா அடிக்கடி நீ பொதுமகளுக்கு புதல்வன் பொதுமகளுக்கு புதல்வன் என்று பேசுவாயே விதுரன் அவனைத்தான் பாண்டவர்கள் பெரிய நீதிமான் என்று பாராட்டுவது வழக்கமாகவே விதுரனை கொண்டு போய் வாழையை கொடுத்து அழைத்து வர சொல் உடனே துரியோதனன் பிரம்மாண்டமான மண்டபம் ஒன்று கட்டினான் மண்டபம் காண வருவீர் என்று ஒரு ஓலை எழுதி திருதராட்சி நடத்திரே போடு கையெழுத்து என்று நீட்டினான் 
விதுரனிடத்திலே ஓலையை கொடுத்து விதுரனே இந்த ஓலையை கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த பாண்டவர்களை மண்டபம் காண வர வேண்டும் என்று அடித்து வாரும் என்றான் விதுரன் நீதிமான் அல்லவா ஓலையை பிரித்து படித்தவுடன் அதிலே சூதாட வேண்டும் என்கின்ற குறிப்பு சகுனியினுடைய சதி திட்டத்தின் வலிவு என்று அந்த நல்ல உள்ளத்துக்கு விளங்காதா ஆகவே விதுரன் கெஞ்சுகின்றான் துரியோதனா என்ன காரியம் செய்ய நினைத்தாய் மண்டலம் காண வருகிறீர் என்று பாண்டவர்களை அழைத்து மனம் கலந்து சூதாடுவோம் என்று கூறியவர்கள் செல்வத்தை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு தீய எண்ணமா உனக்கு துரியோதனா ஆண்டாம் துரியோதனா துரியோதனா அந்த தருமன் மிக மிக நல்லவன் துரியோதனா அவன் பெற்றிருக்கின்ற செல்வமும் சக்கரவர்த்தி பட்டமும் தானே உனக்கு வேண்டும் அதற்கு இப்படி அவர்களை குறுக்கு வழியிலே சூதாடி வெல்ல வேண்டும் என்று எண்ணாதே உன்னுடைய தந்தை திருதராட்சனை விட்டு ஒரே ஒரு ஓலை எழுத சொல் அந்த ஓலையிலே நீ வேறு ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் தருமனே தருமனே நீ பெற்றிருக்கின்ற செல்வத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து என்னுடைய மகனிடத்திலே கொடுத்து விடு என்று சொன்னால் அவன் அடுத்த கணம் செல்வத்தை கொண்டு வந்து உன்னுடைய காலடியில் வைத்து விடுவானே வையமும் வாழ்வும் வாங்குகை கருத்தே ஆயும் அவனுடைய வையமும் வாழ்வும் வாங்குகை கருத்தே ஆயும் ஐயா பொய்யடர் சூது கொண்டு புண்மையில் வெல்ல வேண்டாம் உன்னுடைய தந்தை ஓலை ஒன்று அனுப்பினால் போதுமே அவர்களை கொடுக்கு வெடியில் சூதாடி வெல்ல வேண்டும் என்று நினைக்காதே என்று விதுரன் அப்படி சொன்னவுடனே தெரியும் ஒருவன்பு <laughs> 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 நீதிமான் விச்சரணை துரியோதனன் இப்படி பேசலாமா துரியோதனன் இப்போதே முடிவை தேடிக்கொண்டான் பின்னால சமந்த பஞ்சக மடுக்கரையில பீமன் கதையால அடிச்சான் துரியோதனன் செத்தாங்கிறது கதை துரியோதனன் தன் முடிவை எப்பொழுதே தானாகவே தேடிக்கொண்டான் ஏன் திருவள்ளுவர் ஒரு அழகிய குரல் சொன்னார் உன்னுடைய மனதுக்குள்ளே எந்த ஒரு குற்றமும் புகாதபடி மிக பாதுகாப்பாக இரு என்று திருவள்ளுவர் எச்சரித்தார் எந்த குற்றமும் மனதுக்குள்ளே போக கூடாது என்று எச்சரித்த திருவள்ளுவர் சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட குற்றம் உள்ளத்திற்குள் நுழையாதபடி பார்த்துக்கொள் அது என்ன என்றால் பொறாமை பொறாமை என்றால் என்ன அதற்கு இலக்கணம் தெரிய வேண்டாமா நான் ஒருவரை பார்த்து அவரை போல நான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவது பொறாமை அல்ல அவர் அப்படி இருக்கிறாரே என்று எண்ணுவது பொறாமை நான் ஒருவரை பார்த்து அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிவிடுவேன் என்றால் அவரே எனக்கு வழிகாட்டியாக மாறிவிடுவார் அவர் அப்படி இருக்கிறாரே என்று எண்ணிவிட்டேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய உள்ளத்திலே பொறாமை நுழைந்து விட்டது என்று பொருள் அந்த பொறாமை தனியாக உள்ளே நுழையாது தனக்கு பின்னாலே இன்னொரு மூன்று குற்றங்களையும் சேர்த்துக் கொண்டுதான் வரும் நான் ஒருவரை கண்டு அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணாமல் அவர் அப்படி இருக்கிறாரே என்று பொறாமை கொண்டு விட்டால் அடுத்த கணம் அவரை போல் ஒரே நாளிலே ஆகிவிடும் வேண்டும் என்று ஆசை உள்ளே நுழையும் அந்த ஆசை உள்ளே நுழைகின்ற காலத்தில் எனக்கு வேண்டியவர்கள் என் செயல்களை கண்டித்து பேசுவார்கள் ஆனால் எனக்கு அவர்கள் மேலே கோபம் ஏற்படும் அந்த கோபத்தில் யாரிடம் என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் கடும் சொற்களை தீய சொற்களை பேசிவிடுவேன் ஆகவே பொறாமை என்கின்ற அழுக்காறு உள்ளத்திலே நுழைந்தாள் அவா என்கின்ற ஆசை கூடவே நுழையும் அவா என்ற ஆசை உள்ளே நுழைந்தாள் வெகுளி என்கின்ற கோபம் கூடவே உள்ளே நுழையும் வெகுளி என்ற கோபம் உள்ளே நுழைந்தால் இந்நாட்கள் என்கின்ற கடுஞ்சொல் கூடவே பிறந்துவிடும் ஆகவே அழுக்காறு அவா வெகுளி இந்நாட்கள் இந்நான்கும் இழுக்கா என்றது அறம் என்றார் திருவள்ளுவர் எப்போது துரியோதனனுக்கு பாண்டவர்கள் மேலே அழுக்காறு பொறாமை பிறந்தது அவர்களைப் போல சக்கரவர்த்தியாகிவிட வேண்டும் என்கிற அவா பிறந்தது அதை விதுரன் கண்டித்து கூறிய போது அவர் மேலே இவனுக்கு வெகுளி என்ற கோபம் பிறந்தது அந்த கோபத்திலே அனைவர் அறிய பொதுவுகளுக்கு புதல்வன் என்ற இந்நாட்கள் பிறந்தது ஆகவே துரியோதனன் தன் முடிவை எங்கேயே தேடிக்கொண்டான் என்று நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விதுரன் இப்பொழுது ஒன்றும் பேசவில்லை ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு சென்றான் பாண்டவர்கள் விதுரனை மிகவும் மதிக்கின்றவர்கள் ஆகவே தனியாக ஆசனம் கொடுத்து அவரை வைத்து அவர் திருவடிக்கை செய்ய வேண்டிய சேவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு என்ன காரியமாக வந்தீர்கள் என்று கேட்டபோது ஓலையை மிகுந்த அமைதியோடு எடுத்து நீட்டினார் விதுரன் தர்மன் ஓலையை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதிலே மண்டபம் காண வர வேண்டும் வந்து மனம் கலந்து சூதாடி மகிழ வேண்டும் என்கிற குறிப்பிருப்பதை கண்டவுடன் அவர் 